హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు ఇన్ఫోమీడియా ఆకాశంలో మనకు కనిపించే కోటాను కోట్ల నక్షత్రాలు గ్రహాలు తోకచుక్కలు మొదలైన అంతరిక్ష పదార్థాల సముదాయాన్నే విశ్వం అని అంటాం ఇక విశ్వంలోని ప్రతి అణువు కణాలతోనూ కొన్ని శక్తులతోనూ ఏర్పడింది విశ్వంలోని ప్రతి అణువు ఏ చోటుకి వెళ్లినా దానిలోని శక్తులు ఒకే విధంగా ఉంటాయి ఇక పదార్థానికి మూల కణాలు అయిన పరమాణువులను ఛేదించుకుంటూ పోయి క్వార్కుల వరకు వెళ్లగలిగారు ఈనాటి శాస్త్రవేత్తలు మరి వాటిని పట్టి ఉంచే శక్తి ఏమిటి ఈ విశ్వంలోని ప్రతి పదార్థం కొన్ని శక్తులకు లోబడి ఉంది ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్లతో విద్యుత్ అయస్కాంత శక్తి మరియు రెండు కేంద్ర శక్తులుగా విభజించడం జరిగింది ఇలా ప్రతి కణానికి ఒక నిర్దిష్టమైన శక్తి ఉంటుంది కాలబిలములు లేదా బ్లాక్ హోళ్ల ద్వారా అనంత శక్తి ఉందని తెలుసుకోవడం జరిగింది గురుత్వాకర్షణ శక్తి నుండి అనంత శక్తికి పోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ కణాలను పొరల్ మాదిరిగా విభజించడం జరిగింది అయితే ఇది ఒక అభిప్రాయం మాత్రమే మనకు కనిపించే పదార్థం ఫోటాన్ గురుత్వాకర్షణ శక్తితో కూడుకున్న మొదటి పొరలో ఇమర్చబడింది ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్లు మరి ఇలా విభజించబడిన కణాలు నిజానికి మరింత చిన్న కణాలతో నిర్మితమై మరింత ఎక్కువ శక్తులను కలిగి ఉన్నాయి మరి ఈ విధంగా విశ్వం అంతటా ఏర్పాటు అయింది ఒక్క న్యూక్లియస్ లో ఉన్న కణాలు మాత్రమే మూల కణాలు ఉన్నాయి ఇక ఈ మూల కణాలను విభజించుకుంటూ పోతే కణాలకు మూల కణాలు మూల కణాలకు మూల కణాలు ఇక ఎన్నో ఈ సృష్టిలో ఉన్నాయి ఇక కాలబిలాలకు కూడా నిర్దిష్టమైన శక్తులు ఇవే అని మరి శాస్త్రవేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు ఇక ప్రతి అణువు దాని ద్రవ్యరాశిని బట్టి గురుత్వ ఆకర్షణ శక్తి గురవుతుంది ఈ శక్తి అన్ని శక్తుల కంటే దుర్బలం అందుకే కాంతి తరంగాలు పై పొరు నుండి వేగంగా ప్రయాణించగలుగుతాయి ఫోటాన్ కణం దుర్బలమైన కొంత శక్తి ఉంచబడుతుంది ఎలక్ట్రాన్ నిర్దిష్టమైన కణాలతో తయారవుతుంది ఇక ఎలక్ట్రాన్ లోని కణాలను ఏమాత్రం చూడలేము ఇక కింది పొరలో ఎలక్ట్రాన్ సంబంధించిన కణాలు విశ్వం అంతా వ్యాపించి ఉన్నాయి ఇక సాపేక్ష సిద్ధాంతం క్వాంటం సిద్ధాంతం స్థిరస్థితి సిద్ధాంతం తీగ సిద్ధాంతం ఇక మహా విస్ఫోటన సిద్ధాంతం మరి ఈ సిద్ధాంతాల యొక్క సమీకరణం ద్వారా ద్రవ్యరాశి శక్తిగాను శక్తి ద్రవ్యరాశిగాను మారుతుంది అని సాపేక్ష సిద్ధాంతం ఇక అణువులు కణల పొరాలు మరియు కణ అంతరంగాల ద్వారా విశ్వం విస్తరిస్తూ ఉంది ఇక పదార్థం నుండి ప్రతి కణంలోకి ఉచ్చు మాదిరిగా ఛేదించుకుంటూ పోతే ఆవల ఉన్న మహాశక్తి మనకు బోధపడుతుంది ఇక విశ్వం అవతల ఉన్న శక్తి వల్ల విస్తరిస్తూ ఉంటుంది ఇక గురుత్వాకర్షణ శక్తి అన్ని శక్తుల కంటే ఎంతో దుర్బలమైంది మరి అలాంటి శక్తిని తీసుకొని విశ్వంలోని కొన్ని పదార్థాలు అనంత గురుత్వాకర్షణ శక్తిగా మారుతాయి ఇక చంద్రశేఖర పరిమితి ప్రకారం సూర్యుడు ఒకటిన్నర రేట్లు కంటే ఎక్కువ ద్రవ్యరాశి కలిగిన శీతల నక్షత్రం తన సొంత గురుత్వాకర్షణ శక్తికి తట్టుకోలేడు ఉదాహరణకు గురుత్వాకర్షణ శక్తికి అవి విచ్ఛిన్నం అయినాయి అనుకుందాం అప్పుడు గురుత్వాకర్షణ శక్తి విద్యుత్ అయస్కాంత శక్తిలు ఒకటిగా చేరి ఎలక్ట్రాన్లను కలుపుకుంటూ న్యూక్లియస్ ను విచ్ఛిన్నం చేస్తాయి అణువులోని పరమాణువులు పరమాణువులోని మూల కణాలు ఒకదాన్ని ఒకటి విచ్ఛిన్నం చేసుకుంటూ మనకు తెలియని మూల కణాలను పట్టి ఉంచే మహాశక్తి వరకు ఒక అనంత శక్తి ఏర్పడుతుంది మరి ఇదే కాలబిలాలకు దారితీస్తుంది ఇక కాలబిలాల్లోనూ అణువులంటూ ఏమీ ఉండవని వాటికి కారణమైన అంతిమ మూల కణాలు తప్పించి అక్కడ ఎలాంటి రేడియేషన్ విడుదల కావడం లేదు మరి అక్కడ పదార్థాలేమి లేనప్పుడు వాటిని ఎలా చూడగలం అందుకే కాంతి కూడా విలీనం చేసుకోబడుతుందని శాస్త్రవేత్తల అభిప్రాయం ఇక కాలబిలాల సంఘటన వలయంలోకి ఉన్న ఏ పదార్థం అయినా మరి తనలోకి తీసుకోబడుతుంది ఉదాహరణకు ఒక వస్తువు కాలబిలంలోకి వెళ్ళింది అనుకుందాం ఆ వస్తువు ఎట్టు పరిస్థితుల్లోనూ విచ్ఛిన్నం కాదు అంటే పదార్థంలోని కణాలను కాలబిలంలోని అనంత శక్తి ఏ విధంగానూ చర్య జరపకుండా ఆపుతుంది అంటే కాలబిలంలోని వస్తువు జీవించడం కానీ చనిపోవడం కానీ జరగదు ఇదిలా ఉంటే బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ప్రకారం విశ్వం ఒక పెద్ద విస్ఫోటనంతో ప్రారంభమైంది ఆ విస్ఫోటనం నుంచి జరిగిన సంఘటనల ప్రవాహమే కాలం అంటే విశ్వంతో పాటు కాలం కూడా పుట్టింది కాని ఏ కారణం వల్ల బిగ్ బ్యాంగ్ పేలుడు జరిగింది మరి బిగ్ బ్యాంగ్ ముందు అంతటా ఏమీ లేని స్థితి ఉండేది ఆ స్థితిలో పదార్థం లేదు శక్తి లేదు స్థలం లేదు అనుభవించటానికి నువ్వు నేను మరి మనమెవరమూ లేవు అంటే ఆ శూన్యంలో కాలం లేదు అని అర్థం కాలం ఉండటానికి ఏదో ఒక సంఘటన జరగాలి ఆ సంఘటన జరిగితేనే మరి ఆ సంఘటన నుంచి సమయాన్ని లెక్కించవచ్చు ఆ సంఘటనకి ముందు సమయాన్ని కొలవచ్చు కాబట్టి విశ్వం పుట్టుకకు ముందు కాలం లేదు అని శాస్త్రవేత్తల అభిప్రాయం ఇక విశ్వం పుట్టుకతోనే కాలం ఏర్పడింది ఇక కొందరు అస్థికులు ఈ విశ్వమే భగవంతుడు అని అంటారు 
ఇక భూమి ఎలా ఏర్పడింది అనే విషయాన్ని మనం ఒక్కసారి గమనిస్తే మహాసముద్రాలు భూమి కన్నా ముందే ఆవిర్భవించాయా భూమి ఒకప్పుడు ఒకే ఖండంగా ఉండేదా లేదా మరి ఏ విధంగా ఉండేది ఏడు ఖండాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయి అనే అంశంపై ఎన్నో పరిశోధనలు జరిగాయి అయితే ఇటీవల జరిగిన పరిశోధనలో కొన్ని వాస్తవాలు తెలిశాయి గ్రహాలు కొన్ని కోట్ల నక్షత్రాల పాలపుంత గెలక్సీల సముదాయమే విశ్వం అయితే విశ్వం ఎలా ఏర్పడిందో తెలుసుకోవడానికి అనేక మంది శాస్త్రవేత్తలు మరి నిరంతరం పరిశోధనలు జరుపుతూనే ఉన్నారు మరి అన్ని పరిశోధనల కంటే బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీనే ఎక్కువ మంది శాస్త్రవేత్తలు అంగీకరించారు ఒక మహా విస్ఫోటనం వల్లే ఈ సృష్టి ఏర్పడింది అనేది బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ విశ్వంలో ఎన్నో గెలక్సీలు ఉన్నాయి అందులో మన పాలపుంత కూడా ఒకటి పాలపుంతలో భూమి సూర్యుడు గ్రహాలు నక్షత్రాలు ఉంటాయి అయితే భూమి దాదాపు డెబ్బై ఒక శాతం ఉపరితలం ఉప్పు నీటితో ఆవరించి ఉండగా మిగిలిన భూభాగంలో ఖండాలు ద్వీపాలు ఉన్నాయి ఇక సౌర వ్యవస్థ నూరు కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ఆవిర్భవించింది విశ్వంలోని భూమి ఇతర గ్రహాలు సూర్యుని చుట్టూ ఉండే దుమ్ము ఇతర వాయువుల సమూహం మరి ఈ దుమ్ము వాయువుల సమూహం నుంచే భూమి ఏర్పడడానికి పది నుండి ఇరవై మిలియన్ సంవత్సరాలు పట్టినట్టు శాస్త్రవేత్తల అధ్యయనంలో తేలింది ఇక భూమి ఏర్పడిన తొలి దశలో భూమి అనేది అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతతో అగ్నిగోళంగా ఉండేది భూమి అంతర్భాగం నుండి వివిధ వాయువులు నీటి ఆవిరి లావా రూపంలో బయటకి ఎగిసిపడేవి బయటకు వచ్చిన నీటి ఆవిరు మేఘాలుగా మారి ఆ మేఘాలు భూమి నుంచి ఎత్తుకు వెళ్లాయి వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులు మూలంగా మేఘాలు చల్లబడి వర్షించాయి అలా వర్ష రూపంలో భూమిపైకి చేరిన నీరే సముద్రాలుగా ఏర్పడ్డాయి ఇక తొలి దిశలో భూమి మొత్తం ఒకే ఖండంగా ఉండేది కాలాల్లో వచ్చే మార్పుల వల్ల భూమి పైభాగం ఫలకలుగా విడిపోయింది భూమి లోపలి ఉష్ణోగ్రతల వల్ల ఈ ఫలకలు ఒకదాని నుంచి మరొకటి దూరంగా జరిగాయి అవే ఖండాలుగా ఏర్పడ్డాయి మధ్యలో అగదాలు ఏర్పడగా అవే మహాసముద్రాలుగా ఏర్పడ్డాయని ఇప్పటి వరకు జరిగిన పరిశోధనల ఆధారంగా చెప్పవచ్చు అయితే అమెరికాలోని వర్జీనియా టెక్స్ కాలేజ్ ఆఫ్ సైన్స్ పరిశోధకులు ఖండాల్ ఏర్పడిన తీరుపై ఇటీవల పరిశోధన చేసి రెండు వందల యాభై కోట్ల ఏళ్ల క్రితం జీవజాలాన్ని వాతావరణాన్ని మార్చేసిన కారణాలను విశ్లేషించడంతో మరి ఖండాల్ ఏర్పడిన తీరును కనుగొన్నారు ఇక రెండు వందల యాభై కోట్ల ఏళ్ల క్రితమే ప్రాచీన యుగంలో ఖండాలు ఏర్పడ్డాయని ఆ సమయంలో భూమిపై ఉన్న అంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఉష్ణోగ్రత కంటే మూడు రేట్లు అధికమైన ఉష్ణోగ్రత ఉండేది ఇక అగ్నిపర్వతాల విస్ఫోటనం అధికంగా ఉండడం చేత మరి ఆ సమయంలో జీవజాల మన్గడ అనేది బహుశా పరిమితంగా ఉండి ఉంటుందని అంచనా వేశారు భూమి పొరలో మాత్రమే తేలికైన సిలికాన్ రాళ్లు ఉన్నాయని ఇది భూగ్రహానికి ఉన్న ప్రత్యేక లక్షణమని శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు అగ్నిపర్వతాలు బద్దలైనప్పుడు భూమి పొరల్లోని ఖాళీల గుండా బయటకు తన్నుకు వచ్చిన లావా క్రమంగా చల్లబడుతుంది మరి అలా చల్లబడిన అనేక ప్రాంతాలే మరి మానవులు నివాసం ఉంటున్న నేటి ద్వీపాలని శాస్త్రవేత్తల అధ్యయనంలో తేలింది సో ఫ్రెండ్స్ తెలుసుకున్నారు కదా విశ్వం ఎలా ఏర్పడింది మరి భూమి ఏ విధంగా ఆవిర్భవించింది మరి ఈ ఖండాలు అనేవి ఏ విధంగా రూపాంతరం చెందాయి అనే అంశాల గురించి మరి ఇలాంటి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన అంశాలు తెలుసుకోవాలి అంటే తెలుగు ఇన్ఫో మీడియా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు కనుక వీడియో నచ్చితే తప్పక లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫ